So, hi guys! Good morning! So, sa vlog na to, discuss ko kung ano yung naging process namin para makukuha kami ng legal capacity sa TECO here in the Philippines. So, umuwi nga kami ni Jay last April 12, 2021. So, nag-quarantine pa kami since pandemic nga dito. 7 days. And then, while nasa quarantine kami is, nagpa-appointment na ako sa TECO. And yung nakuha namin available slot for appointment para sa legal capacity is April 26, 8.45 a.m. So, nandun na nga kami. Pumunt After na yung mag-quarantine, umuwi na kami. Then, nag-process na ako. Nagpa-photocopy na ako ng lahat ng kailangan. And then, ang requirements kasi doon para makakuha ng legal capacity yung partner ko, which is si Jay nga kasi Taiwan ID siya, Taiwan citizen, dual citizen siya. Uh, meron kayo sila pa na application form. Ayan. Application, form, notarization, and authentication. So, ang dito, ang sa form, ay lalagay niyo yung Chinese name niya, English name niya, date of birth, profession niya, ang trabaho niya sa Taiwan, tapos passport number niya, tapos date of expiration ng passport niya. Tapos yung Taiwan address niya. Yung nilagay, ilalagay dito ang passport since dual nga siya is yung Taiwan passport niya. Chinese passport niya. Tapos yung cellphone number niya sa Taiwan and Philippine address niya dito and cellphone number niya sa Pinas. Tapos dito sa number 10, kung ano yung request and purpose niyo sa pagpunta niyo. So ilalagay niyo dito, applying for legal capacity. So, tapos may signature dito and date of application. So, first na kailangan is application form and the second is household certificate from Taiwan. Ayan. So, ang fiancé ko is kumuha ng tatlong copy na ito. Naka-English and Chinese version na siya. Dapat, eto, issue siya within 3 months. Kapag 4 months na hindi na siya valid, need ulit kumuha ng partner nyo ng another household certificates from Taiwan government. And then, kumuha na rin yung partner nyo ng insurance cert uh, labor and insurance certificate record in Taiwan. And then, kung dito naman pinanganak sa Pilipinas yung partner nyo, kumuha kayo ng birth certificate and send no more from PSA authenticated by DFA. Nakared ribbon dapat siya. So, yun lang yung kailangan. Ipasa nyo na yun. So, for the Pilipina partner naman, kailangan lang is yung, ay, sorry, dun sa Taiwanese partner nyo pala is kailangan din ng passport, all the new, tapos lahat ng copies ng nagamit na page is kailangan na kapotocopy. Then sa Filipina fiancé nyo naman, kailangan passport, all the new, nakapotocopy and original ipapasa nyo doon, tapos birth certificate and send more from PSA, authenticated by DFA then Laging DFA authenticated siya. Naka-red ribbon siya dapat lagi. And then, kung nasa, yung partner nyo is nasa Taiwan din, much better na doon na siya kumuha ng medical certificate. Ako doon ako kumuha sa Makai Hospital, which is accredited naman siya ng TECO. So, saglit lang din. Nalas lang yung binayaran ko for my medical. And... Yun nga, hindi na siya. Kapag sa Taiwan ka kasi nagpa-medical, hindi na kailangan magpa-authenticate sa DFA ng medical records mo, ng medical certificate mo. Pero kapag sa Pilipinas ka nagpa-medical, dapat authenticate ay dapat ano siya, accredited by DOH. And kapag may result na, kailangan mo pa rin siyang ipa authenticate sa DFA. So, double gastos. Yung partner nyo is nasa Taiwan. So, doon na siya magpa-medical. Less gastos. And, saglit lang yung process. Kailangan lang doon sa medical is stool and urine and blood. Yun lang. Tapos, wait ka lang ng one week. Ibibigay na yung result. So, ayun na nga di pinasan na lahat ng requirements. Yung medical naman, pwedeng after na ng kasal nyo. Kasi magbibigay ng ano eh, ng date sa teko kung kailan yung interview nyo after mong makakuha ng legal capacity. So, yun na, nakakuha na kami ng legal capacity. Lalagay ko dito mamaya ako na itsura. So guys, hanggang doon na lang yung video ko. Kapag may mga tanong kayo, pwede kayong mag-comment down below. Sasagutin ko na lang po kayo. 
Thank you po for watching this video.